Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Saudamos também aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, essa entrevista coletiva aqui na Catedral da Sé, Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção, da Arquidiocese de São Paulo, coletiva sobre o início da quaresma e a abertura da campanha da fraternidade. Nós temos aqui presentes o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, Dom Rogério Augusto das Neves, bispo auxiliar de São Paulo e referencial para a campanha da fraternidade na arquidiocese, e o padre Andrés Gustavo Marengo, que é o coordenador da campanha da fraternidade na arquidiocese de São Paulo. É, nós compartilhamos com os colegas é, o, o release com as informações gerais sobre essa coletiva, e nesse release também tem um, um QR Code e um, e um link para que as pessoas possam acessar a nossa página com os materiais que nós é, disponibilizamos. É, o texto base da campanha da fraternidade, artigos de Dom Odilo sobre o tema, também as mensagens do Papa para a quaresma e para a campanha da fraternidade, além de outras reportagens sobre a temática da campanha da fraternidade e da quaresma. É, nós vamos passar agora a palavra a Dom Odilo, que fará então o um momento de exposição inicial, assim como o Dom Rogério e o Padre Andrés, e depois nós abrimos para as perguntas. Boa tarde a todos e a todas, e também aqueles que não estão aqui e nos acompanham pelas mídias sociais. Mais uma vez estamos abrindo a quaresma, tempo litúrgico em que a igreja convida a preparar-se para a Páscoa. A quaresma nos faz olhar imediatamente para a Páscoa, que nós celebraremos daqui a um pouco mais de 40 dias. A Páscoa é um momento alto das celebrações da igreja e por isso nós temos esse tempo de intensa preparação em que nós recordamos aquelas questões que são essenciais no nosso, na nossa vivência como cristãos para chegar à Páscoa é, purificados, é, preparados para renovar as promessas do nosso batismo. E como acontece há 60 anos no Brasil, durante a quaresma, nós realizamos a campanha da fraternidade no Brasil. Em outros países, existem outros tipos de campanha, também durante o tempo da quaresma, mas com objetivos semelhantes, isto é, de despertar e trabalhar a cultura da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, porque isto é essencial justamente na nossa, é, nossa fé e na nossa conversão a Deus. Lembrando sempre que amor a Deus e amor ao próximo vão juntos na fé e na vivência cristã. Neste ano nós estamos celebrando 60 anos da campanha da fraternidade. São 60 temas, algumas vezes se repetindo, né? por exemplo, o tema da água, o tema da ecologia... O tema da saúde são temas que se repetiram algumas vezes, mas se não são muitos temas diferentes que abordam aspectos diferentes da vivência, da fraternidade, da solidariedade, da justiça, não só dentro da igreja, mas na comunidade humana. De fato, esta é uma das é, é, finalidades da campanha da fraternidade, é dialogar é, com a sociedade com o mundo, com a cultura, para eh, levar as nossas propostas de vivência em sociedade a partir do Evangelho. A fraternidade, a solidariedade, a justiça, o respeito, tudo isso está muito interligado, está extremamente ligado à dimensão da, do amor ao próximo, portanto da fraternidade. Neste ano o tema da campanha da fraternidade é muito interessante, muito bonito e eu diria quase que é uma campanha da fraternidade sobre a fraternidade. O tema fraternidade e amizade social. E o lema, todos vós sois irmãos e irmãs. Este tema vai diretamente à questão, a fraternidade vivida em sociedade. E o que significa, portanto, viver esta fraternidade 
mesmo com quem pensa diferente da gente, quem tem uma fé diferente da gente, quem não tem a mesma ideologia da gente, e assim por diante, quem não tem a mesma cultura da gente. Então, a questão da amizade social é, parece um conceito relativamente novo, mas não é. Ele já existe na reflexão da filosofia, mas também da reflexão da igreja há mais tempo. E recentemente, 2020, o Papa Francisco escreveu uma belíssima encíclica sobre o tema é, da fraternidade humana, encíclica chamada Fratelli Tutti, ou seja, vós todos sois irmãos. E este, é, esta campanha da fraternidade está bastante baseada na encíclica do Papa Francisco mas também em outros momentos do ensinamento do Papa Francisco e dos, dos outros pontífices antes dele, que de muitas maneiras apontavam para essa questão da amizade social, talvez usando outros termos, mas com a ideia básica da superação da sociedade do conflito, a sociedade da polarização dos opostos irreconciliáveis. E aqui se joga justamente um conceito de como na cultura cristã, na antropologia cristã, nós vemos, ou a partir do evangelho, nós vemos a convivência humana. A partir do conceito justamente do amor ao próximo, da fraternidade, da pertença originária a uma única grande família humana. Somos tão diversos quanto a cultura, raça, língua, religião, costumes, mas somos todos humanos. É esta base comum que nos permite dizer somos irmãos da mesma comunidade, mesma família humana. O Papa tem desenvolvido outro tema justamente ligado a, ao ambiente. Vivemos todos na mesma casa comum a todos que nos é dada para ser lugar de fraternidade, não de conflito. Então, houve esta, digamos, o desenvolvimento da amizade social, naturalmente usando outros critérios, outros conceitos, mas isso já vem desde a filosofia antiga, né, dos clássicos gregos, que justamente punham de diversas maneiras que o, o elemento agregador da sociedade, dos diversos na sociedade, é, no fundo, a amizade. A amizade é possível, necessária, mesmo entre os que pensam diferente ou veem as coisas de modo diferente, mas a base da amizade, do respeito, da solidariedade recíproca, enfim, todos se sentem parte de uma mesma comunidade humana, onde cada um tem a sua contribuição a dar. Filósofos mais modernos é, trouxeram outro conceito, é, que diverso da do conceito de amizade social, introduzir o conceito do conflito social, dizendo que a força que move, de fato, a, a, a sociedade, a convivência humana, é o conflito, onde os opostos estão constantemente em luta, e nesta luta é gerado um dinamismo, é gerado um dinamismo que faz a sociedade progredir. Na verdade, é... É, 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 é o conceito do conflito, né? da sociedade do conflito, da dialética dos opostos. Isto está presente na sociedade moderna. Mas essa dialética do conflito, né? dos opostos, que de fato acaba se tornando também muitas vezes a sociedade da violência, a sociedade da exclusão, a sociedade da discriminação social. E não é um conceito que se coaduna que de alguma forma se harmoniza com, com a visão cristã para a sociedade e o mundo. Pois bem, então é, é baseado um pouco nesse conjunto de pensamentos que a campanha da fraternidade deste ano se propõe como uma contribuição para nós aqui no Brasil trabalharmos justamente a convivência social a partir não do conflito, não da contraposição, da dos extremismos que não são reconciliáveis ou é, do, dos antagonismos é, fechados, mas da busca justamente a convivência social a partir da amizade que depois, claro, vai se traduzir na forma 
da fraternidade, da comunidade humana que acaba trabalhando juntas, juntos e, e, e onde se procura contribuir, mesmo com olhares diferentes, com propostas diferentes, mas se procura contribuir para o convívio social na paz e na criatividade e no progresso. Bem, eu não vou me estender porque tem Dom uh, Rogério que também vai dizer uma palavra e depois como na prática se propõe a campanha da fraternidade, o padre Andrés, e por isso passo a palavra a eles, que eles também possam dizer a sua palavra. Boa tarde. Eu gostaria de enfatizar que diante desse tema da amizade social, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é, dado que tem um adjetivo no meio, é saber o que é que essa amizade social tem de diferente da amizade em si. O que, que faz com que ela seja amizade social. E é o Papa Francisco quem utiliza essa expressão, Eu já tinha utilizado inclusive na Evangelii Gaudium, na Exortação Apostólica, a primeira vez, sutilmente assim, e na Fratelli Tutti ele é, utiliza em, em vários momentos, sempre dando a entender que se trata de uma amizade que não é particular, de uma amizade capaz de se estender a todos, indistintamente. E alargando fronteiras, como ele diz, o número 16 do texto base traz diversas expressões do Papa Francisco explicando a amizade social. Mas eu acho que se a gente fosse procurar uma palavra mais indicada, eu usaria essa que Dom Odilo utilizou. É a própria fraternidade, a amizade social. Então, a amizade para nós, quase que humanamente, se qualifica como um bem. Um bem que pode ser particular. Daí a ideia de muitas vezes a gente tratar dos amigos dessa maneira. Né? Então, por exemplo, até a Sagrada Escritura diz... Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Então, equipara a um bem, a uma coisa útil. Santo Agostinho dizia que a recompensa pela amizade é o amigo. Então, ele é um bem para nós. Dessa maneira, todos nós temos amizade. Todo mundo tem amigos. Até as pessoas que podem ser consideradas as menos amistosas têm seus amigos. E aí entra o Evangelho, então, no qual Jesus diz, se vocês saúdam apenas aqueles que são seus amigos, que recompensa tereis? E Jesus, então, provoca a fraternidade, a uma amizade que é com todos, com todo ser humano, com toda pessoa. E para que isso possa acontecer, exatamente o X da questão é a superação da sociedade de conflitos é exatamente romper com esses extremismos, com essa polarização na qual nós estamos vivendo já faz um tempo. E para isso é necessário, então, que as pessoas acreditem na amizade social. Então, o convite que a igreja nos faz nesse tempo da quaresma é representado numa expressão do profeta Isaías, que aparece na terceira parte do texto alargar a tenda, até diz assim, não tenha medo, você não sairá envergonhado de alargar a tenda, quer dizer, não tenha medo de ser amigo de quem não é seu amigo, de dar o primeiro passo para a amizade. E para isso, penso que a gente poderia praticar, como o texto propõe, em três níveis, são sugestões em três níveis, no, na terceira parte do texto. Primeiro, alargar a tenda pessoal. Então, há sugestões de atitudes pessoais, coisas que não dependem de ninguém, nem do governo, nem dos partidos políticos, depende só de mim. Depois, várias sugestões convidando para alargar a nossa tenda comunitária eclesial. Quer dizer, não somente nós pregarmos a fraternidade para fora da igreja, mas também dentro do ambiente comunitário na igreja, também procurar eliminar é, esta tendência ao conflito. 
Existem muitas divisões, infelizmente, também desnecessárias dentro do tecido comunitário da igreja. Em terceiro lugar, então, alargar a tenda social. Aí são sugestões que se abrem para a sociedade como um todo. O texto é muito simples e, a meu ver, muito interessante para a leitura, porque mais do que trazer informações, traz pistas para reflexões e traz sugestões. Então, me parece que, realmente, desta vez, a campanha da fraternidade está tocando na ferida, na ferida da falta de fraternidade, a falta da amizade social. Então, nós temos muitas esperanças com essa campanha, para que a gente possa crescer e se converter juntos nessa quaresma. Muito bem. Padre Andrés, que acompanha a campanha da fraternidade em nossa arquidiocese, pode falar então da organização, do que se pensa promover. Uma boa tarde a todos. E como arquidiocese, provocar um pouco essa reflexão em nossas comunidades, é, em nossos grupos, em nos movimentos, é, lá onde a igreja se faz presente, na base, porque não é só é, o trabalho teórico de, de provocar uma reflexão, mas a reflexão chega, como cartaz mesmo mostra, dentro das casas, dentro das comunidades, entre as pessoas. E para isso, o próprio o texto base é um dos materiais da campanha Fraternidade. É, tem diversos materiais que vão vir a a nos provocar a colocá-lo em prática, essa campanha, eh, através de cartaz, de música, de orações. Eh, não podemos esquecer que a campanha Fraternidade é uma campanha quaresmal, que se dá dentro da quaresma e, portanto, há momentos de motivadores de devoção, né, como é a Via Sacra, o Terço, encontros de catequese. E, precisamente, nós já temos feito e continuaremos a fazer momentos de formação, de encontro com lideranças, com diversos grupos, com catequistas, com jovens. E, para isso, existe, dentro dos materiais que a Campanha da Fraternidade oferece, diversos materiais que é, coloca em prática, no dia a dia, na, nos 40 dias e após os 40 dias. É interessante como, é, por exemplo, tem uma Via Sacra e tem um Via Lutis, é, que é para viver também e pe pensar a Via Sacra após o, tema, a, após o tempo de é, Quaresmal, a, a Páscoa, as 14 estações, para pensar como nós podemos criar essa fraternidade anunciando a ressurreição, anunciando esse Jesus ressuscitado. Portanto, como arquidiocese, queremos incentivar as comunidades, aos grupos, aos jovens, aos diversos movimentos, comunidades, a viverla, a viverla dentro eh, da igreja para ser luz do mundo, para que essas duas janelas que o próprio cartaz mostra sejam essa oportunidade de ser igreja em saída, que nos mostra o um mundo urbano, o um mundo do campo, mas que são as, as, as janelas da igreja, a igreja não é só dentro, é um convite também a ir ao encontro. É, é nessa diversidade é, bonita a qual e na qual nós devemos viver. Então, é, motivo é, a que nós, comunidade, como comunidades, é, vivamos como igreja, esse tempo quaresmal, vivendo a amizade social. Que um grande convite a lembrar onde está o irmão ou o irmão que sofre. Bem, agora nós passamos aos, ao momento de perguntas aqui. Pedimos aos colegas que se apresentem, digam de qual veículo e apresentem a pergunta e a quem é direcionada a pergunta. Olá, boa tarde, Dom Dilo, Flávio, da TV Canção Nova. O Dom Dilo, nós sabemos que um dos gestos concretos né, da campanha da fraternidade é a coleta né, nacional da solidariedade. Eu gostaria que o senhor explicasse, por gentileza, para que os fiéis entendam, como a CNBB distribui esses recursos. Sim, a coleta está no final da campanha da fraternidade como gesto concreto de solidariedade e a destinação da, da coleta, é, ela está naturalmente bem explicada, está clara é, a destinação. É, em parte, a, o, o recolhido fica nas dioceses, onde está? Isto, só para não dizer coisas equivocadas. Então, 60% do recolhido 
nas coletas. Fica na, em cada diocese e os outros 40% são encaminhados à CNBB, onde, faz, onde, onde se faz, então, o Fundo Nacional de Solidariedade. Então, são esses os dois destinos da, da coleta da campanha de fraternidade. Naturalmente, depois, no Fundo Nacional de Solidariedade, ele é administrado por conselho gestor, na CNBB, recebe pedidos, projetos que estejam na linha das propostas da campanha de fraternidade, e o conselho gestor analisa, examina, aprova, aprova totalmente, pela metade, ou não aprova se não está focado no tema ou na, na finalidade da campanha. Então, é este o, o, o destino dado à coleta da campanha da fraternidade. Mais alguma pergunta? Bem, acho que podemos, então... Mas eu, eu gostaria de destacar que a coleta está no final. O mais importante que a coleta é a campanha. Né? A campanha aqui é uma campanha evangelizadora, educadora, em outras palavras. É uma campanha que não é só voltada para dentro da igreja, para dentro das nossas comunidades. Porque o tema, como sempre os temas da campanha de fraternidade, são de, é, de diálogo com o mundo, diálogo com o que está também né, não incluído na igreja, né, o diálogo com a cultura, o diálogo com a sociedade. E são propostas que, naturalmente, é, fazem bem para todos, não são simplesmente dirigidas ao público interno da vida da igreja. Então, mais do que tudo, mais do que a coleta, é a campanha, é o tema que é educativo, é fazer cultura. O tema deste ano, por exemplo, a questão se põe, nós queremos um país do conflito, uma cultura do conflito, ou queremos uma cultura é, da amizade, do respeito, é, da fraternidade. Essa é a questão que se coloca. Né? Para quem é, crê no Evangelho, crê no caminho de Jesus Cristo é, e na proposta cristã para a vida social, a, a, a cultura do conflito não, não condiz, não condiz com a maneira cristã de ver o convívio em sociedade. Então, esta campanha é justamente uma proposta de vida em sociedade a partir dos valores do Evangelho, mas que são bons e válidos para todo o convívio social.